السلام علیکم لاسٹ ویڈیو میں چیپٹر ٹو کو جو ہم نے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا نیکسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم جو ہیں کچھ گراف بنانا سیکھیں گے وہی گراف جو ہم پیچھے جو ہے وہ مارکیٹ اکلیبریم کا بنا کے آئے ہیں اس میں کچھ چینجز کریں گے مطلب ہم پرائز کو دیکھیں گے کوانٹیٹی کو دیکھیں گے کبھی ڈیمانڈ کو انکریز کریں گے کبھی سپلائی کو انکریز کریں گے تو ان کا افیکٹ دیکھیں گے کہ کن کن وجوہات سے یہ افیکٹ جو ہوتا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب ہم ویڈیو سٹارٹ کریں گے تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ اس گراف کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے پھر آپ نے ویڈیو پوسٹ کر کے پہلے آپ نے خود وہ ڈرا کر لینا ہے اس کے بعد میں ڈرا کروں گا پھر آپ نے جو ہے وہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کا صحیح ہے یا کیا آپ نے غلطی کی ہے کیونکہ گراف آپ جب تک ڈرا نہیں کریں گے ایک دفعہ اس کو جو ہے وہ ڈرل کر کے دیکھیں گے نہیں تب تک آپ کو گراف بنانا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل اور ڈیفیکلٹ ہو جائے گا تو ایکس ایکسیز اور وائی ایکسیز ہم نے ڈرا کر لینی ہے ایکس ایکسیز پہ جو ہے ہم نے کوانٹیٹی لے لینی ہے وائی ایکسیز پہ ہم نے کیا لینا ہے پرائز لے لینی ہے آپ ساتھ مینشن کر دیں کہ یہ کوانٹیٹی لی ہوئی ہے یہاں پہ جو ہم نے پرائز لی ہوئی ہے تو ایکسپلین کرنا جو تھا وہ ہم کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی لاسٹ ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر کے آ چکے تو یہ میں نے کیا ڈرا کیا یہ میں نے سپلائی جو ہے وہ ڈرا کی اور یہاں پر جو ہے میں نے ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈرا کر دیا تو جہاں پہ سپلائی اور ڈیمانڈ کٹ کرتے تھے وہ پوائنٹ ہمارا کیا ہوتا تھا اکولیبریم پوائنٹ ہوتا تھا جسے آپ ای سے جو ہے وہ ریپرزینٹ کر سکتے تھے یہاں پہ ہم ایک لائن نیچے بھی ڈرا کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ پوائنٹ جو ہے ہمارا اکولیبریم پوائنٹ ہے اب اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریز کی ہے تو یہاں پر آگے ہماری نیو ڈیمانڈ ٹھیک ہے میری ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریز ہو کر رائٹ ورڈ شفٹ ہو چکی ہوئی ہے یہ اگر میری ڈیمانڈ ڈی ناٹ ہے اور یہ میری ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈی ہے اسی طرح یہ ای ناٹ ہے اور یہ ای ہے تو آپ ان کو کوئی بھی نمبر دے دیں اس کو ڈی ون دے دیں اور اس کی جو اکولیبریم پوائنٹ ہے اسے آپ ای ون دیکھ لیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کی پرائز جو ہے وہ انکریز کیا ہے یہ کیسے پتا چلا یہ مجھے گراف بتا رہا ہے کہ میری پرائز جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر اب آ چکی ہے میری نیو پرائز ہے وہ انکریز ہو چکر کچھ یہاں پر آ چکی ہے یہ مجھے کوئی اور چیز نہیں بتا رہی مجھے آگے کوئی لامی باتیں نہیں بتا رہی میں آپ کو گراف سے ہی چیزیں بتا رہا ہوں اور یہاں پہ ہماری کوانٹیٹی سپلائی یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری کوانٹیٹی بھی اب گئی ہماری پرائز بھی اب گئی تو رائٹ ورڈ شیفٹ ہوئی ہماری ڈیمانڈ کر انکریز ان ڈیمانڈ کا ڈوٹو چینج ان نان پرائز فیکٹر نان پرائز فیکٹر کی وجہ سے جو ہے آپ کی ڈیمانڈ جو ہے اس ڈائیگرام کے اندر جو ہے وہ چینج ہوئی ہے تو ڈیمانڈ کو ہم کمپلیٹ ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے آ چکے ہوئے تھے جنہوں نے ڈیمانڈ کو جو ہے وہ پڑھا ہے ان کو ہی یہی جو ہے پیراگرافز جو ہیں یہ جو گرافز ہیں یہ سمجھ میں آئیں گے اب اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ جو ہے آپ کا شفٹ ہو رہا ہے اب ڈاؤن ورڈ ڈیمانڈ آپ کی کم ہو رہی ہے تو ڈیمانڈ کے کم ہونے سے اگر ہم پچھلی ہی ڈائیگرام کو تھوڑا سا غور کر لیں کیونکہ کوشش کریں کہ آپ کم ہونے والی آپ خود بنائیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کی کوانٹیٹی جو ہے وہ بھی ڈیکریز کرے گی آپ کی پرائز بھی جو ہے وہ ڈیکریز کرے گی تو یہ بھی کس فیکٹر کے وجہ سے کرے گی نان پرائز ڈیٹرمیننٹ پرائز کے علاوہ جو فیکٹر ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈیکریز کرے گی کیونکہ ڈیمانڈ اور پرائز کا ریلیشنشپ اگر آپ کو یاد ہو تو انورس ریلیشنشپ اگر آپ کی پرائز جو ہے وہ انکریز کرتی ہے تو آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے تو جب ہم نے لا پڑھا تھا تو ہم نے زمشن لی تھی کہ ادر فیکٹرز جو ہیں وہ کانسٹنٹ ہے تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ادر فیکٹرز کی وجہ سے جو کہ نان پرائز فیکٹر تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کی وجہ سے جو ہے آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ شفٹ کر رہی ہے تو اب یہ شفٹ ان ڈیمانڈ کر رہا ہے یا مومنٹ الانگ دا ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ بھی آپ کو کلیئر ہونی چاہیے تو یہ بھی جو ہے ہم کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر کے آ چکے تو یہ میں نے بنائی ہے دوسری جو ہے وہ آپ نے بنانے جس میں لیفٹ ورڈ شفٹ ان ڈیمانڈ کر ہوگی اب اگر میں سپلائی کا تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں کہ سپلائی کے ساتھ کیا ہوگا تو یہاں پہ اسی طرح ہم ایکس ایکسز لے لیں گے اسی طرح ہم جو ہے وہ وائی ایکسز لے لیں گے ان پہ اسی طرح کوانٹیٹی اور پرائز لے لیں گے تو ڈائیگرام ایکسپلین کرنا میں جو ہوں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتا کے آ گیا ہوتا کہ آپ نے ڈائیگرام کیسے ایکسپلین کرنی ہے آپ نے اسی گراف کو دیکھتے ہوئے جو ہے آپ نے ڈائیگرام کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنا جو ہے وہ سیکھنا ہے تو ڈائیگرام کو ایکسپلین کرنا اب آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل نہیں رہے گا تو یہاں پر ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ ایس ناٹ ہے ایک اور
इज ड्यू टू नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट यहाँ पे भी सप्लाई में जो इंक्रीज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है ये जो एस वन के ऊपर आई है ये किस वजह से आ रहा है ये जो है आपका नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स की वजह से आ रहा है इसी तरह आपने जो है एक्सप्लेन कर देना है कि ये कौन सा है ये ई नॉट है और ये कौन सा आपके पास ई वन है तो एक्सप्लेन करने से क्या होगा डायग्राम एक्सप्लेन करने से जो है आपका इंप्रेशन जो है वो अच्छा पड़ेगा तो डायग्राम जरूर एक्सप्लेन करें और अगर जो है वो ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप ये भी बताएं कि एक्स एक्सिस पे लिया है वाई एक्सिस पे ले लिया है ये पॉइंट ये जो एस नॉट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ई जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एस वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये तमाम चीजें जो है आपको एक्सप्लेन करें नीचे ये भी बताया मैंने क्वान्टिटी लिया है यहाँ मैंने सप्लाई लिया तो यहाँ से ये जो दो पॉइंट है ये हमें क्या शो कर रहे हैं कि ये जो है हमारी डिमांड इंक्रीज हुई है और ये हमें क्या शो कर रहे हैं कि हमारी प्राइस जो है वो क्या हुई है कम हुई है तो इसी से जो है वो आपके लिए जो है एक्सप्लेन करना जो है वो डायग्राम को इजी हो जाएगा अब आपने क्या करना है अब आपने साल जो है वो जो लेफ्ट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना सप्लाई को और उसका इफेक्ट देना उसका इफेक्ट क्या होगा कि आपकी जो है क्वांटिटी जो है वो अप डाउन हो जाएगी और आपकी प्राइस जो है वो अप हो जाएगी ये आपने ड्रॉ करके जो है इसको जरूर देखना है जब तक आप ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपके लिए ये जो आपकी समझ से जो है वो बाहर होगा अब हम इन दोनों को इकट्ठा लेके चलते हैं अब तो हमने सेपरेट सेपरेट सीखा यानी कि पहले सप्लाई को सीखा फिर डिमांड को सीखा अगर हम इन दोनों का इकट्ठा इफेक्ट देखना चाहें और देख के जो है हम इसको देखें कि इनका इकट्ठा इफेक्ट जो है वो क्या हो सकता है तो आप उसी तरह जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेने हैं और इसी तरह कहीं पर भी जो है आपने उन दोनों को जो है वो कट कर देना है तो यहाँ शेड्यूल बना के जो है स्केजल बना के जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसने हमें ये नहीं कहा कि आप स्केजल बनाएं तो हमने तो सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि अफेक्ट क्या होता है मैं अगर आपको यहाँ पे कहूँ कि हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज करी है तो यहाँ पे ये मैंने अपनी डिमांड जो है वो इंक्रीज कर लिया और अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी सप्लाई भी जो है वो इंक्रीज करी है तो यहाँ पे जाकर मेरी सप्लाई भी जो है वो इंक्रीज करी है लेकिन मेरी प्राइस जो है अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो वो सेम है ठीक है प्राइस मेरी क्या है वो सेम है तो अगर हम इसको जो है वो डॉटेड लाइन से शो कर दें ताकि आपको जो है वो ईजीली समझ आ जाए कि कौन सी चीज़ जो है वो डिक्रीज हुई थी और कौन सी चीज़ जो है वो इंक्रीज हुई थी तो ये डॉटेड लाइन क्या शो कर